Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас сорт сувенир Дю Доктор Жамен. Это плетистая роза. У меня она уже второй сезон. Вот такие вот нарастила плети. Высотой, наверное, 2,5 метра. Я показывала формирование и обрезку ее весной. Покажу вот так куст издалека. Нарастает она очень быстро. Цвет у цветов такой темно-малиновый, насыщенный. Он не выгорает. Цветы приблизительно 7-8 сантиметров в диаметре. Вот в сравнении с моей рукой все хорошо видно. Такой темный бархатный оттенок и очень-очень сильный запах. Пахнет роза издалека, особенно после обеда. Когда у нас жарко, запах прям на расстоянии чувствуется. Цветки расположены по всей длине побега. Это тоже плюс. И я заметила, что если побега горизонталить, то цветы будут по всей его длине, их будет больше. Вот этот побег у меня вот так наклонился под своей тяжестью. Смотрите, что... Он весь в бутонах, в цветах. Розочка, конечно, классная. Она мне очень нравится. У нее вот такая вот светлая листва. Несмотря на это, лист здоровый. Он полуглянцевый. Писали про нее, что она повреждается мучнистой росой, черной пятнистостью. Но у меня этих болезней на ней я не наблюдала. Эта розочка очень быстро наращивает побеги. Как я уже говорила, за два сезона у нее побеги в моих условиях выросли более чем на 2 метра. Еще один плюс, то что побеги практически без шипов. Шипы, вот смотрите, только на листиках с обратной стороны маленькие. А на побегах шипов нет. Она очень легко укладывается на зиму. Прекрасно зимует по всей длине побега. Вообще зимует без проблем. Я ее посадила рядом с розочкой Purple Splash. Как мне показалось, очень хорошее будет сочетание. Но сувенир, конечно же, намного темнее оттенок. И есть у розы минус, а для жаркого климата, наверное, не самая подходящая роза, потому что на жаре цветки плавятся. Сейчас я найду такие цветы. У меня она посажена в полутень. Вот он, старый цветок. Вот так немножко подгорают лепесточки. Вообще цветок эта роза держит долго. И мой совет, если вы все-таки решите у себя завести этот сорт, его нужно сажать в полутень. В полутень, потому что на ярком солнце цветки все-таки горят. Если вы посадите в полутень, у вас будет вот такая вот шикарная красота. Сейчас у розы первое цветение, это начало июня, зацветает она у меня одна из первых, а у меня очень много сортов, у меня есть чем сравнить. Вот так вот обильно цветет, у нее еще много бутонов. Повторное цветение у розы тоже не менее обильное, и в течение лета между этими двумя цветениями роза выдает несколько цветов, то есть куст. Без цветов совсем не стоит. Вот такие вот цветки. Они не очень крупные. Но цвет, конечно, у нее бомбический. 